Rồi xin chào hai em nhé Thì hôm nay thì hai em Em có thể em giới thiệu em trai trước Em trai có thể giới thiệu em ở đâu quê quán ở đâu nhỉ Em tên là Phú Quê quán ở Phú Yên Em ở từ Phú Yên dạ. Rồi à, Còn em gái này em gái ở đâu nhỉ Dạ em tên là Trần Thị Bích Tiền ở Phú Yên Em cũng là Phú Yên Là hai người là anh em hay chị em Dạ chị em Hai chị em từ Phú Yên à, Hai chị em đi từ Phú Yên vào đây là đi thời gian là bao nhiêu, bao nhiêu giờ Dạ 8 giờ tối 8, 8 giờ tối hôm qua dạ. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay là tới Bình Dương ở À, thành phố ở thủ dầu một à, đến nhờ hiệp sĩ nguyễn thanh hải lại hôm nay em muốn nhờ cái công việc gì em có thể em chia sẻ rõ cái câu chuyện này lên dạ, tìm của em mất tích ở ở ở rạch giá kiên giang tìm em trai bị mất tích đi biển đi biển mất tích em có thể thông tin rõ là cụ thể là em trai của em là năm nay bao nhiêu tuổi mà mất tích từ thời điểm nào mà đi ở đâu dạ em của em là hồi lúc mất tích là 17 tuổi mất ừ. ngày 21 tháng 7 2021 còn là đến bây giờ phút này là một năm rồi dạ, một năm. đúng một năm đúng phải không dạ. ừ. rồi mất tích trong cái tình huống nào em có thể em chia sẻ rõ để cho mọi người được hiểu rõ cái câu chuyện này mọi người chia sẻ cái thông tin này dạ, lúc đó là em đang làm ở công ty xưởng may ở trên thành phố là hai năm xong rồi em xuống dưới quận 3 em làm xong cái em nhắn tin là sài gòn thất thủ rồi em đi biển nhân kỳ hai tới bây giờ đầu lúc liên lạc với chủ ghi thì liên lạc hai ba ngày thì thì được Tới bây giờ là không liên lạc được Còn xuống ông ba với ông chú là xuống dưới uh, uh, rạch giá Kiên Giang là công an kêu đỡ từ giải quyết Chờ tới một năm nay thì cô mới chia sẻ lên mạng Thì con mới thấy hiệp sĩ Thanh Hải cho nên con, chị em con mới vô nhờ hiệp sĩ Thanh Hải Có là trước đây là gia đình mình có tìm kiếm thông tin và có nhờ bên công an để tìm kiếm cho cho em trai cho gia đình rồi đúng không? Dạ. Nhưng đến giờ phút này là bạch vô âm tín vẫn chưa thấy thông tin dạ. Em có biết là hiện nay em mà trai của gia đình mình đang đi biển ở cái chuyến ghe nào chuyến tàu nào không? Dạ, là cái anh Đức. Chưa đi lên ngủ chưa. Số ghi là 93359. Bao nhiêu em đọc to lên? Là số ghi là 93359 ở tất cậu đặt giá Kiên Giang. Chủ ghe là chủ ghe là ai? Dạ, chủ ghe là có tên là ghe anh Đức. Ghe anh Đức dạ. ở Kiên Giang. Dạ. À, em đọc lại số cái số hiệu của cái ghe đó. Là số ghi là 93359. Hiện nay em liên hệ cho cái chủ ghe đó là anh Đức đó. À, là anh Đức cái trả lời với em làm sao? À, lúc đầu thì uh, điện thì uh, làm ba mẹ kêu là không không ra đi ừ. thì người ta đòi là 8 triệu đồng ừ. thì uh, lúc đó bằng bạc sao thì uh, người ta thì nhà em kêu là chỉ liên hệ tới công an ừ. thì người ta nó kêu là nó người ta đòi một triệu đồng nhưng mà xử lý có lên Sài Gòn thì uh, kêu là đỡ cho em của em lên Sài Gòn nhưng mà dài buổi sau thì uh, là kêu em của em là đang nảy xuống dưới đó đi biển Hiện nay theo thông tin gia đình mình là biết chính xác được là em của của của, của gia đình mình nhé của các em là đi biển dạ. của cái chuyến ghe là của anh Đức. anh Đức Anh Đức hiện nay anh có trả lời với em là có khi nào cho về không Dạ không, tới giờ bây giờ là gia đình em là gọi không có bắt máy Gọi cho liên hệ cho chủ tàu là dạ. anh Đức Hiện nay anh Đức không trả lời và không bắt máy dạ. Em có nghi ngờ là em trai của em đang trên cái chuyến tàu đã chuyến nghe đó không có hôm giờ có nhiều thông tin gọi là nói em của em là bắt bên Malaysia là ai bắt đi là ý là đi biển lậu người ta bên đó bắt à đi biển lậu là có thể là đi của cái chuyến ghe của anh Đức đó dạ. và sang bị bắt sang Malaysia dạ. hiện nay em cũng cầu cứu nhiều nơi rồi không được đúng không dạ. à, em cũng mới về đây để nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và cùng với tụi anh để giúp em tìm kiếm cái thông tin cho gia đình mình nếu mà em họ có thấy thì ba đang phẫu thuật mổ về Bình Định được hai ngày nếu mà em thấy gia đình ba rất nhớ em và gia đình cũng rất đang nhớ em đang tìm kiếm em rồi em có thể em rơi rõ cái tấm hình em trai này để rõ cái tấm hình này để mọi người thấy rõ cái cái hình ảnh này à, đây là để em nha anh anh đọc lại nhá à, tìm người thân mất tích em à, Trần An Hòa sinh à, ngày 13 tháng 5 2004 giới tính Lam à, thường trú tại thôn à, Tuyết Diêm xã Xuân Bình xã thị xã sông cầu tỉnh phú yên đúng không ạ à, mất liên hệ vào ngày 21 tháng 7 hai nghìn làm trong xưởng được hai năm à, chuyển chỗ làm ở à, tại địa chỉ là 152 lý chính thắng phải không phường 7 quận 3 thành phố hồ chí minh rồi đây là cái số điện thoại anh có thể nha, anh đọc cái số điện thoại lên cho mọi người biết được không em dạ không ba tám năm sáu năm không bốn bốn bảy mỹ là không bảy không 548 2077 
Đây là cái thông tin để liên hệ nếu dạ. ai mà phát hiện được hoặc là thấy thông tin về em trai của em. Em trai của em là Trần An Hòa. Dạ. Là năm nay là đúng tuổi là năm nay là 18, 18 tuổi. Vừa tròn 18 tuổi dạ. và bị mất tích là 17 tuổi. Dạ. Anh Hải có lời nào muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng à, trong thời gian vừa rồi không? À, rồi, nói chung là, 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 là trong thời gian vừa rồi thì nhiều người họ đã đánh báo cho Hải là nhiều người, người con chưa đến tuổi niên là mất mất cách rất là nhiều, à, mất cách là nói chung là đưa đi biển là một nè, rồi đi bán qua Campuchia nè, à, xin việc làm bên bển, nói chung ra là nó nhiều việc lắm. Tại vì mình nói chung là mình, mình lên mạng mình xin việc làm, nói chung con em mình cũng tại con em mình xin việc làm trên mạng thì thấy việc nhẹ lương cao thì đi xin lên làm nói chung phải vậy, thấy việc nhẹ lên cao, hay không chứ đừng nói mình là nên tôi mong chính quyền địa phương các cấp các nơi À, mình phải khu phố được kia mình phải dán cái giấy à, đến tận nhà mọi người là không nên cho con em mình xin việc làm trên mạng cho con em mình xin việc làm trên mạng thì nói chung là rủi ro nó nhiều hơn bỏ vô người thì giờ nó bán dữ lắm vừa qua tôi và công trần với anh em à, đi xuống thành phố hồ chí minh là bến xe miền đông thì bắt được hai đối tượng đưa hai cô gái đi qua và ra hà nội rồi đưa ra hướng về mà lạng sơn bóng cái gì vậy Trung Quốc. Để, để bán sang qua trung quốc thì à. tôi cứu người dữ lắm ở đây hiệp xuân hải nó thẳng ra là cứu người bằng tình người chứ không tốn tiền không gì hết nghe cứu người ở campuchia nhiều vậy là không có quyên góp ai hết á là ông tự là mình cứu người mình lấy cái đầu của mình ra mình cứu người chứ không phải là cứu người mà đi quyên góp tiền này kia là cứu người không được cái là không được nếu mà quyên góp tiền thì mình cứu thiếu trai gì ngang cứu trên 10 người á thấy không đúng rồi thì một ngày rất nhiều à, rất là nhiều nhiều là họ đến báo nên mọi người nên cảnh giác vấn đề này không cho con em mình lên mạng mà xin việc làm trên mạng tôi nói rất là nhiều rất là nhiều bà con bà con phải chia sẻ giùm chia sẻ giùm tôi với bây giờ tôi sức lực đâu còn nhiều ấy đâu bây giờ quá trời việc bây giờ bây giờ nè tìm con để bắt trộm cướp anh hải con mới bị cướp được cái chuyện điện thoại này kia cũng quá trời quá đắt nói ngay như à, ngày hôm qua thì à, các anh em ở đây à, cùng xử lý một vụ việc à, từng theo dõi mà cũng bắt được à, một băng nhóm à, có nghĩa là đang nghi ngờ à, à, những người này là chuyên mua bán trẻ em và đang vận chuyển à, các em bé này ở từ kiên giang đi tất cả các tỉnh và có thể là vào các quán cà phê ôm thì hôm qua là tụi anh và cùng mấy nhóm hiệp sĩ nguyễn thanh hải và cùng một số anh em trong câu lạc bộ đã giải cứu một cách thành công và bé gái là hoảng loạn và tính nhảy nhảy lầu đó một bé gái là chỉ có 15 tuổi đầu thôi cũng bị lừa một cách phải nói là rất chúng nó hành hung là rất dã man rất trắng trợn đó chúng nó giữ điện thoại không chế không cho sử dụng điện thoại không cho liên hệ cho gia đình đó thì trong đó thì có cái trường hợp của em trai của gia đình mình thì có thể là cũng nằm trong những trường hợp như thế này đó bởi vì là con trai thì có thể là không vào phục vụ quán cà phê được nhưng có thể là chúng mà bắt phải lao động một cách khổ sai như thời của trung cổ đó đúng không ạ của chúng là bắt trên tàu bắt phải thực hiện những cái những cái những cái công việc phải nó rất cực nhọc mà thậm chí ăn uống không được mà phải đó là không cho tiếp xúc với gia đình không cho liên hệ cho gia đình không cho sử sử dụng thông tin để liên hệ cho gia đình à, em có lời nào muốn chia sẻ trên cộng đồng ạ bởi vì thời gian vừa rồi rất nhiều rất các trường hợp À, lớn tuổi nhỏ tuổi toàn bị lừa dụ dỗ xin việc làm trên mạng. Đấy, mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp đỡ uh, gia đình em kiếm được em trần an hòa. Uh, hòa em hòa em có cô trên mạng thì uh, ta rất nhớ em và gia đình rất nhớ em. Công yên liên lạc với gia đình. giờ chúng em cảm ơn uh, rất nhiều đến uh, hiệp sĩ thân hải đã giúp đỡ gia đình em. Em trai có lời nào muốn chia sẻ không? Dạ em chia sẻ là không nên không nên tin những gì ở trên mạng phải tìm hiểu công việc thực tế để làm tránh để bị người khác lừa gạt hoặc là lừa mình ở những cái nơi đó. Đối với hai đây là hai chị em hả? Dạ, hai chị em đi từ Phú Yên vô đây thì cũng sáu bảy trăm km phải nói là rất cực khổ để mong tìm kiếm để nhờ cậy tìm kiếm được cái thông tin người thân của mình đã mất mất tích đúng không ạ một năm nay hiện nay thì gia đình rất lo lắng đúng không ạ chưa biết là thông tin em mình bây giờ là cuộc sống sức khỏe tình hình ra sao rồi anh cũng cầu chúc cho gia đình em trong thời gian tới sẽ tìm được người em trai của mình ở đây thì các anh em ở đây là cố gắng hết sức tận tình không phải trường hợp nào cũng chuộc bằng tiền và không phải trường hợp nào mà cũng 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 phải xử lý một cách gọn nhẹ thì tùy từng tình huống để anh em ở đây có, có cái cách tiếp cận để xử lý từng trường hợp một mong gia đình hết sức chờ đợi trong thời gian tới để sẽ có thông tin thì anh sẽ báo cho nhé. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.